Hi guys! Welcome and welcome back sa aking kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode ay isa na namang masarap na kakanin ang gagawin natin na sigurado akong magugustuhan nyo. Gagawa tayo ng masarap na royal bibingka ng mga taga Ilocos. Saktong-sakto ang recipe na ito ngayong nalalapit na naman ang kapaskuhan. Two ways yung gagawin natin, kaya sa mga walang oven sa bahay, relax, kayang-kaya mong gawin ito. At syempre, sa mga naghahanap ng extra income na hindi kailangan ng malaking puhunan, pwede nyo ito idagdag sa inyong mga paninda. Para sa ating written ingredients and costing, please check description box. So, ano pa inihintay natin? Let's get started! Okay, first ay i-prepare muna natin yung ating mga hulmahan na gagamitin. Para sa ating no-oven na version ay gagamit ako ng lianera. Ito ay medium size. I-grease lang natin ito ng butter or margarine, then maglagay tayo ng banana leaf. Ito ang magsisilbing liner natin. Pero kung wala kayong banana leaf, okay lang kahit wala na. Basta na i-grease nyo itong mabuti, di kayo mahihirapan na i-unmold ito. Ito naman ay para sa ating oven bake. So, nag-grease lang ako dito ng margarine, then set aside muna natin ito at proceed muna tayo sa ating mga ingredients. Para sa ating ingredients, let's start off with our eggs. Ito ay 4 medium size. Kung large ang gagamitin nyo, pwede na tatlo. Crack lang natin ito, din beat natin using wire whisk or kahit tinidor lang. Now, let's add in half a teaspoon of vanilla essence for added flavor and aroma sa ating bibingka. Gagamit din tayo dito ng 1 can 380 grams of condensed milk. Three hundred seventy ml ng evaporated milk, you can use fresh milk, at pwede din na coconut cream ang gamitin nyo. mag tayo ng 1 third cup ng white sugar, you can add more kung mas prefer nyo na matamis. Half a teaspoon ng salt just to balance the sweetness. Tapos ay haluin lang itong mabuti. Gagamit din tayo dito ng giniling na malagkit na bigas or you can use glutinous rice flour. Ito ay 4 cups. Now, let's add in 500 ml or 2 cups ng coconut milk. Haluin itong mabuti hanggang sa wala na itong buo-buo or namumuong giniling na malagkit na bigas. Ito naman ay optional lang, pero dagdag sarap ito sa ating bibingka. 1 cup ng shredded buko. going to add 1 fourth cup ng melted butter or margarine o margarine sa ating mga Pinoy. At haluin lang itong mabuti hanggang smooth na yung ating mixture. At habang ginagawa pa natin ito, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Para 
para sa ating liyanera ay tig 1 cup ng mixture ang ilalagay ko pero susukatin ko lahat in 2 cups yung mixture natin para kung sakaling liyanera lahat ang gagamitin nyo ay may idea kayo kung ilang liyanera ang magagawa nyo sa recipe na to. So sa mga walang oven, dry steam ang gagawin natin. Preheat nyo lang ang inyong kawale or kaldero for at least 5 minutes, then maglagay tayo ng wire rack para may pagpatungan tayo ng ating liyanera. Then bake natin ito for 30 to 40 minutes over medium heat lamang. Kung magka-cover kayo ng foil, mas mabilis siya maluto. Pero dahil naubusan ako ng foil, kaya mas longer yung cooking time natin. Ito naman ay para sa ating oven bake. So, a total of 10 cups lahat ang magagawa natin sa recipe na to. Kung medium size lianera ang gagamitin nyo ay 10 lianera ang magagawa nyo. Bake natin ito in a preheated oven at 180 degrees for 40 to 45 minutes. Check natin yung ating kawali bake. So, after 40 minutes, luto na ito. Mag-brush lang tayo ng margarine sa top, then add some grated cheese. Like the usual bibingka to get that brown top ay gagamit tayo ng uling then broil for 10 to 15 minutes hanggang sa golden brown na yung top niya. And yes, you can use microwave, turbo broiler, or an air fryer sa step na to. Ganun din sa ating oven bake, mag-brush lang tayo ng margarine, then top it with grated cheese, then balik natin ito sa oven for 15 minutes. Ready to serve na at syempre pwedeng-pwede benta ang famous royal bibingka ng mga tagay locos. Promise, amoy palang nakakatakam na. Surprisingly, yung texture niya ay very close to cassava cake. Pero syempre, di sila same ng lasa. Well, mas okay to for me na tamad mag ng cassava. Pwede nyo ito gawin ngayong undas. For sure, mabenta ito sa mga suki nyo. Depende na sa inyo kung ano ang gagamitin yung packaging. O, oh, and by the way, yung costing natin ay ipabase ko sa per lianera. Bali, 10 lianera ang magagawa natin sa recipe na to. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa bintahan ng ating Royal Bibingka ay pwede niyong dagdagan o bawasan depende kung magkano ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, Hmm, baka naman. Please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!